हेलो लर्नर्स हाउ आर यू ऑल तो लर्नर्स आज मैं आप लोगों को जो है एन सी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर टू भारतीय अर्थव्यवस्था 1952-1990 का हम मैं नोट्स करवा रही हूँ मतलब संक्षेप में पूरे पार्ट को आपको करवाऊँगी और जो इम्पोर्टेंस है वो आपको करवाऊँगी तो आप इसको नोट्स करते चले अपने कॉपी में आज मैं आपको बताऊँगी पंचवर्षीय योजना क्या है तो हम लोग समझते हैं देखिए स्वतंत्र पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करे और बेहतर बनाए स्वतंत्र भारत के नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र यानी समाजवाद और पूंजीवाद व्याप्त है उन्होंने पूंजीवाद और समाज दोनों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को सम्मिलित कर एक नया आर्थिक तंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन का गठन हुआ जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर है योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना का युग आरंभ हुआ पंचवर्षीय योजना प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य निम्न होते हैं उच्च समृद्धि दर अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता तो आप समझ ही रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है तो पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य पाँच साल के लिए होता है और पाँच सालों में ये सारे उद्देश्य पूरा होता है तब वो पंचवर्षीय योजना हुआ यानी उच्च जो है समृद्धि दर अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता नेक्स्ट है समृद्धि समृद्धि से तात्पर्य जो है क्या होता है समृद्धि से तात्पर्य है देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से जैसे देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का बृहद स्टॉक और उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद जो है किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक होता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं तो जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं इस चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और भी अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में अगर हम भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन आवश्यक है जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि सेवा औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था की संरचना में ये उपयुक्त तीन क्षेत्र सम्मिलित है अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है कुछ में सेवा क्षेत्र और कुछ में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है आधुनिकरण अब समझते हैं कि आधुनिकरण क्या है तो आधुनिकरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीकों को स्वीकार किया जाता है नई तकनीक का प्रयोग ही आधुनिकरण है यानी हम जो नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स ये क्या है यही आधुनिकरण है आधुनिकरण है जैसे फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों के बजाय नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग इसका अर्थ केवल नई तकनीक के प्रयोग से नहीं जुड़ा बल्कि राष्ट्र के वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन भी है जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थी जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा आधुनिकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है आत्मनिर्भरता राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के दो रास्ते हैं पहला अन्य देशों से आयतित संसाधनों का उपयोग दूसरा स्वयं के साधनों का उपयोग चलते हैं प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया अन्य राष्ट्रों से ऐसे वस्तु और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका 
आयात हतोत्साहित किया गया इस नीति में मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया यह भी आवश्यक थी एक नई स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है जैसे कि अभी हो रहा है समानता समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने सक्षम नहीं है यद्यपि यदि आधुनिकरण समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा अतः समृद्धि आत्मनिर्भरता और आधुनिकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीयों को उसकी आर्थिक प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन आवास कपड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए तो ये है हमारा समानता ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब चलते हैं कृषि कृषि सन उन्नीस में देश में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान 59 प्रतिशत था भारत की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन थी औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रहा गई अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी कृषि की भूमिका राष्ट्रीय आय में हिस्सा रोजगार में हिस्सा औद्योगिक विकास के लिए आधार विदेशी व्यापार की महत्ता और घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा अब है भारतीय कृषि की विशेषता समस्याएं देखिए क्या भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ हैं सामाजिक समस्याएँ में हैं सामाजिक वातावरण भूमि पर जनसंख्या का दबाव निर्वाहित कृषि भूमि का अवक्रमण फसलों का नुकसान उसके बाद है देखिए जो कृषि की समस्याएं हैं उसमें है सामाजिक समस्याएं संस्थागत समस्याएं और तकनीकी समस्याएं ठीक है तो जो संस्थागत समस्याएं हैं उसमें है सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति साख और बाजार साख और बाजार सुविधाओं का अभाव जोतों का आकार भारत में क्या है सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति यहाँ पर जो है आ, सुधार करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है और क्या है कि कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करने में पैसा लगाने वाले में भी क्या है बहुत तरह की गड़बड़ी है बैंक से आप लोन लेते हो लेकिन लोन लेने के बाद देखा जाता है कि आपका नुकसान हो गया फिर आपको इतना भरपाई करना पड़ता है इससे किसान क्या होता है और भी पूरी तरह से क्या होता है डूब जाता है साख और बाजार सुविधा का अभाव अगर किसान के पास बहुत ज़्यादा जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्याज हुआ प्याज होने के बाद क्या हुआ उस प्याज को वो सही रूप में हर जगह भेज ही नहीं पाया तो इस सुविधा का अभाव भी है जोतों का आकार यहाँ पे क्या है जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा है यानी क्या है छोटा छोटा खेत है आप छोटे खेत पे कितना जोत कर सकते हैं ना तो हल चला सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा परंपरागत जो तरीका है उसी के जरिए कृषि करना पड़ेगा जिसकी वजह से ज़्यादा फसल नहीं हो पाती है उसके बाद है तकनीकी समस्याएं उत्पादन की अप्रचलित तकनीक सिंचाई सुविधा का अभाव है यहाँ पे कि हमको मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है कि अगर बारिश होगा मानसून होगा तभी हम खेतों में सिंचाई कर पाएंगे फसलों का अनुकरण नेक्स्ट है 1950 से नब्बे की अवधि के दौरान कृषि नीति भूमि सुधार देखिए भूमि सुधार में क्या हुआ था मध्यस्थनों का उन्मूलन लगान का नियमन भू सीमा का निर्धारण प्रयोग जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती प्रौद्योगिक सुधार में हुआ था एच का प्रयोग रासायनिक खाद का प्रयोग कीटनाशक का प्रयोग समस्या सामान्य सुधार सामान्य सुधार में क्या है कृषि सुविधाओं का विस्तार संस्थागत साख और प्रावधान कृषि विपन्न व्यवस्था में सुधार और कृषि मूल्य नीति यह सामान्य सुधार में इस पर किया गया अब हरित क्रांति क्या है भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों यानी जिसको ऊंची उपज वाले बीजों को ही एच वाई कहते हैं जो मैंने ऊपर में बताया एवं रासायनिक खादों और नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप है प्रथम अर्थ अवस्था 60 
के दशक के मध्य से सत्तर के दशक के मध्य था और द्वितीय अवस्था सत्तर के दशक से अस्सी के मध्य तक है हरित क्रांति की विशेषता उच्च क्या है हरित क्रांति है और उसकी क्या विशेषता है तो सबसे पहली विशेषता तो है कि उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग यानी एच का प्रयोग करेंगे हरित क्रांति में करते हैं फिर क्या है रासायनिक उबरकों का प्रयोग सिंचाई रासायनिक उबरकों का प्रयोग सिंचाई व्यवस्था इन पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ कीटनाशकों का प्रयोग हरित क्रांति को को प्रभाव क्या प्रभाव हुआ बिक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई खादान का बफर स्टॉक किया गया निम्न आय वर्गों का लाभ मिला हरित क्रांति की सीमा क्या है यानी खाद्य फसलों तक सीमित सीमित क्षेत्र और किसानों में असमानता किसानों को आर्थिक सहायता अब पढ़ते हैं कृषि सब्सिडी जो है से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से है यानी सब्सिडी मतलब किसानों को मिलने वाली दूसरे शब्दों में हम बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों में पूर्ति करना पक्ष में तर्क देखिए भारत में अधिकांश किसान गरीब है सब्सिडी के बिना वे आवश्यक लागतें नहीं खरीद पाएंगे आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर और गरीब किसानों के मत असमानता बढ़ जाएगी इसलिए इसको रखा गया है विपक्ष में क्या तर्क है उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला अतः अब कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता और संसाधनों के व्यय उपयोग को बढ़ावा देती है उद्योगों का महत्व उद्योग का क्या महत्व है रोजगार का सृजन अगर एक उद्योग स्थापित होता है तो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार होते हैं जिनको क्या होता है रोजगार मिलता है कृषि का विकास होता है क्योंकि उद्योग के लिए जो कच्चे माल है वो कृषि के जरिए ही मिलेगी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग होगा श्रम की अधिक उत्पादकता समृद्धि के लिए अधिक क्षमता निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी आत्मनिर्भर विकास को उत्पन्न करता है और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ा बढ़ाता है क्षेत्रीय असंतुलन नहीं क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है यानी उस क्षेत्र में जो है जो रोजगार और बेरोजगार के बीच एक संतुलन बन जाता है बहुतों को रोजगार मिल जाता है और सभी का जीवन जो है समान रूप से चलने लगता है ये हमारा उद्योग का महत्व है अब चलते हैं औद्योगिक नीति नाइनटीन भारत का औद्योगिक औद्योगिक संविधान विशेषता क्या है उद्योगों का तीन श्रेणी में वर्गीकरण पहला तो है प्रथम श्रेणी में सत्रह उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना और विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में किया जाएगा दूसरा इस श्रेणी में वे बारह उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी किंतु निजी क्षेत्र केवल गौन भूमिका निभाएगा उपरोक्त एक और दो यानी जो प्रथम वाला बोले और द्वितीय वाला श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों की निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया गया औद्योगिक लाइसेंसिंग निजी क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया यानी आप अगर निजी अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा लघु उद्योगों का विकास औद्योगिक शांति में कमी तकनीकी सुविधा तकनीक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण अगर आपको उद्योग में काम करें तो आपको तकनीकी शिक्षा लेना पड़ेगा किस प्रकार आप मशीन चलाएंगे किस तरह से अधिक उत्पादन करेंगे तो ये लेना जरूरी है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या रही तो जो मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन हुआ आधारभूत ढांचे का विकास हुआ पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ बचत बच बचतों को गतिशील बनाना और विदेशी विनिमय के लिए आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए आय और धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए आयात प्रतिस्थापना को बढ़ावा देने के लिए अब लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका तो लघु जो लघ स्तरीय उद्योग था उसका क्या भूमिका है श्रम प्रधान तकनीक स्वरोजगार कम पूंजी प्रधान मतलब कम पूंजी में आप वो कर सकते हैं आयात प्रतिस्थापन निर्यात का बढ़ावा आयात का समान वितरण उद्योगों का विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि उद्योग धीरे धीरे केंद्र से बाहर की ओर फैलना ये केंद्र है विकेंद्रीकरण मतलब हुआ धीरे धीरे वो बाहर की ओर फैलना उसके बाद है बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार कृषि का विकास होगा लघु स्तरीय उद्योगों की क्या समस्याएं हैं वित्त की समस्या यानी उतना उनके पास पूंजी ही नहीं है कच्चे माल की समस्या वो नहीं मिल पाती है बाजार की समस्या अगर आप कर भी लेते हो तो आप उसको बाजार में बेचने जो जाओगे तो बाजार की समस्या हो जाती है अप्रचलित मशीन और संयंत्र नहीं मिल पाता है निर्यात क्षमता का अल्प प्रयोग होता है तानाशाही बाधाएँ हैं बड़े स्तरीय उद्योगों के प्रतियोगिताएँ हैं
तो ये सारी समस्याएं हैं व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है यानी जो आयात प्रतिस्थापन की नीति को ही हम अंतर्मुखी व्यापार नीति कहते हैं आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय क्या है देखिए घरेलू उत्पा उत्पादन से आयतों को प्रतिस्थापित करने की नीति से है सरकार ने दो तरीके से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया गया पहला प्रशुल्क और कोटा प्रशुल्क आयतित वस्तु पर लगाए जाने वाले कर और कोटा इसका अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से होता है यानी जो घरेलू उत्पाद द्वारा एक वस्तु बना उसका आयात की जा सकने वाली जो अधिकतम सीमा को तय करने से होता है मतलब एक सीमा तय कर दिया गया कि इसी आय पे बेचा जाएगा आयात प्रतिस्थापन को कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं को प्रतियोगिता कर सके महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना तो यही था फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं देखिए लर्नर्स आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या हो लाभकारी हो तो आप एक सब्सक्राइब कर दो तो उससे जो है सब्सक्राइब करोगे तो जो अच्छा होगा औरों के लिए अच्छा होगा ये चैनल और शेयर कर दो ताकि सभी तक पहुंच सके तो थैंक यू फ्रेंड्स